வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சமையல் தக்காளி வெங்காயம் தொக்கு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் தொக்கு தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கூட இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து கூடவோ குறைச்சோ யூஸ் பண்ணுறது உங்களோட விருப்பம் எண்ணெய் சூடாகவும் கடுகு உளுந்து சீரகம் கடலைப்பருப்பு இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே பொரியும் போது மூணு வரமிளகா சேர்த்துக்கலாம் இந்த வரமிளகா வறுபடும் போது நல்ல ஒரு வாசனை வரும் இதோட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் பொறிஞ்சதும் பத்து பூண்டு பல் தோலோடு நச்சு வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சைஸாக தான் எடுத்திருக்கேன் பத்து பல் பெருசாக இருந்தால் நீங்கள் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க தோலோடு சேர்க்கும் போது நல்ல ஒரு வாசனை வரும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீளமாக நறுக்கனதை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போவே நல்ல வாசனை வருது அந்த பூண்டோட வாசனை வெங்காய வாசனை அந்த வரமிளகா போட்டு தாளித்த வாசனை எல்லாமே நல்ல ஒரு வாசனை வந்துட்டு இருக்குது கம்ம கம்மனு இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பாதியாக வதங்கி இருக்கு இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் பொடி சேர்த்துட்டு அடுப்பு குறைச்சி வச்சுக்கோங்க குறைச்சி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னா பொடி வந்து கறியி போயிடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஒரு பரட்டு பரட்டியாச்சு இப்போ வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் தக்காளி எடுத்து மிக்சியில் அடிச்சிருக்கேன் அதாவது ரொம்பலாம் நைஸாக அரைக்கலை சும்மா ஒன்று ரெண்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா கலந்துடலாம் நறுக்கி போட்டு வதக்கும் போது அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அடித்து ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேவி நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்குமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நல்லா கலந்தாச்சு இது வந்து நல்லா எண்ணெய் விட்டு வரட்டும் இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன லெமன் சைஸுக்கு புளி வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் தக்காளி ஊற்றி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் புளிப்பு டேஸ்ட் வந்து அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கு சிலர் வந்து கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க சிலர் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கிடுவாங்க அதனால் புளி சேர்க்கறது வந்து அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு உப்பு புளி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் தண்ணி ஊற்றுறேன் அதாவது ரெண்டு டம்ளருக்கு கொஞ்சம் கூட வரும் அது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் நிறைய பேர் வந்து அளவுகள் வந்து கரெக்டாக கேட்குறாங்க அதுக்காக தான் நான் ஒவ்வொரு வீடியோலேயுமே தண்ணி எவ்வளோ எம்எல் ஊற்றுறோங்கிறத நான் வந்து கரெக்டாக சொல்கிறேன் இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ இதில் கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து மூடி வச்சிடணும் மூடி வச்சுட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடணும் நான் வந்து இன்றைக்கி கடாயில் பண்ணியிருக்கேன் இதே மெத்தடில் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் குக்கரில் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு நாலு விசில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே வேலை முடிஞ்சு போகும் நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துடும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறம் தான் ஓப்பன் பண்ணணும் உடனே ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது நல்லா அந்த இதெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது வந்து கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ தொக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா வச்சிடுச்சு பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றும் போது மட்டும் நீங்கள் கம்மியாக ஊற்றிக்கணும் பார்த்து தண்ணியை வந்து ரொம்ப ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதனால் தண்ணி ஊற்றலாம் வந்து எப்போயுமே கவனமாக ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லியில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா நிறைய சேர்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் இப்போ வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இட்லி தோசை சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்கூடமே தொட்டு சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் அது வந்து சாதத்தில் போட்டு பரட்டி சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு வந்து எதுவுமே வேணால் அப்பளம் தொட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதை வந்து கொஞ்சம் இன்னும் நிறையா செஞ்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டோம்னா குழம்பு வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதை கொஞ்சமாக சாதத்தில் போட்டு பரட்டி மாப்பப்போ சாப்பிட்டுக்கலாம் இது செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறத சொல்லுங்கள் நன்ற